കോവിഡ് ബാധിതനായ വിദേശി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് തേടി മുഖ്യമന്ത്രി വിനോദസഞ്ചാരികളെ പുറത്തുവിടരുത് എന്ന നിർദ്ദേശം കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് പൌരൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച സംഭവത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കളക്ടറോട് റിപ്പോർട്ട് തേടി അതേസമയം കോവിഡ് ബാധിച്ച് ആൾകയറിയ വിമാനം പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം യാത്രക്കാരുമായി ദുബായിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഇരുന്നൂറ്റിയെഴുപത് യാത്രക്കാരുമായാണ് വിമാനം പുറപ്പെട്ടത് ഇരുപത് പേരെ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കി ഇവരെ നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ച് വിദേശിയെയും ഭാര്യയെയും കളമശ്ശേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇവർക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിദേശികളെ മൂന്നാറിലെ ഹോട്ടലിലേക്ക് അയച്ചു ഇവരെ ഹോട്ടലിൽ നിരീക്ഷണം ക്ഷണത്തിലാക്കും മൂന്നാറിൽ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കെ അധികൃതരുടെ കണ്ണുവെട്ടിച്ച് വിമാനത്തിൽ കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിച്ച ഇയാളടങ്ങുന്ന സംഘത്തെ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തിൽ തിരിച്ചിറക്കുകയായിരുന്നു മൂന്നാറിലെത്തിയ ലണ്ടൻ സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് പത്തൊൻപത് അംഗ സംഘമാണ് രോഗിക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് ദുബായിലേക്കുള്ള എമിറേറ്റ്സ് വിമാനത്തിലാണ് വിദേശത്തേക്ക് കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് മാർച്ച് രണ്ടിനാണ് അയാൾ നാട്ടിലെത്തിയത് ഏഴാം തീയതി സംഘം മൂന്നാറിലെത്തി പത്ത് മുതൽ ഇവർ മൂന്നാറിൽ നിരീക്ഷണത്തിലായിരുന്നു മൂന്നാർ ടീ കൌണ്ടിയിലാണ് ഇവർ താമസിച്ചിരുന്നത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സബ് കളക്ടറുടെ സംഘം നേരിട്ട് കണ്ട് സഞ്ചാരികളെ കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും കണ്ണുവെട്ടിച്ചാണ് നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വിനോദസഞ്ചാരി അടക്കമുള്ള സംഘം മൂന്നാറിൽ നിന്നും കൊച്ചിയിലെത്തിയത് വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് വിദേശിയെ പിടിച്ചതെങ്കിലും ഭയപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ല എന്ന് മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ പറഞ്ഞു അടിയന്തരമായി വിമാനത്താവളം അടച്ചിടേണ്ട സാഹചര്യം ഇപ്പോഴില്ല എന്നും മന്ത്രി വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന കോവിഡ് നയൻറ്റീന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരള അതിർത്തികളിൽ പരിശോധന ശക്തമാക്കി തമിഴ്നാട് യാത്രക്കാരെ പരിശോധിക്കാൻ പ്രത്യേക മെഡിക്കൽ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി ചരക്കു വാഹനങ്ങളടക്കം അണുവിമുക്തമാക്കിയ ശേഷമാണ് തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി ജില്ലകളിൽ തിയേറ്ററുകളും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളും അടച്ചു അഞ്ചാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള എല്ലാ സ്കൂളുകൾക്കും അവധിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു കേരളം ഉൾപ്പെടെ കൊറോണ ബാധിത സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര പരമാവധി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ് കടന്നിരിക്കുകയാണ് രോഗം ഭേദമായ ഒൻപത് പേർ ആശുപത്രികൾ വിട്ടുവെന്ന് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു ഡൽഹിയിൽ ജനക്പുരിയിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച ആൾ എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയതായി കണ്ടെത്തി എന്നാൽ ഇയാളുടെ റൂട്ട് മാപ്പ് പൂർണ്ണമായും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഫെബ്രുവരി ഇരുപതിനാണ് ഇയാൾ ഇറ്റലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയത് അതിനിടെ പൂനെയിൽ അഞ്ചു പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൊറോണ ബാധിതരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി ഒന്നായി പൂനെയിൽ മാത്രം പതിനഞ്ച് പേർക്ക് കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പൂനെയ്ക്ക് പുറമെ മുംബൈ നവി മുംബൈ താനെ നാഗ്പൂർ അഹമ്മദ്നഗർ എന്നിവിടങ്ങളിലും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പ് ലോകത്തെ കാർന്നു തിന്ന കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വ്യാപനം ലോകത്താകെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ഒന്നര ലക്ഷം കടന്നു ബ്രിട്ടനിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ കോവിഡ് മരണം ഇരട്ടിയായി ഇറ്റലിക്ക് പിന്നാലെ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും രാജ്യത്ത് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു സ്പാനിഷ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാര്യയ്ക്കും കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലെ വിവരം അനുസരിച്ച് ലോകത്ത് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപത് പേർ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രിട്ടനിൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് മരിച്ചത് പതിനൊന്ന് പേരാണ് ഇതിനിടെ ശാസ്ത്രലോകത്തെ അമ്പരപ്പിച്ച് കോവിഡ് ബാധിച്ച യുവതിയുടെ നവജാത ശിശുവിലും രോഗബാധ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന് അമ്മയിൽ നിന്നും അണുബാധ ഏൽക്കില്ല എന്നും ജനനത്തിന് പിന്നാലെ ആവാം രോഗബാധയെന്നുമാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിലും രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ അമേരിക്ക ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കും അയർലന്റിലേക്കും കൂടി യാത്രാവിലക്ക് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും അവശ്യ സർവീസുകൾ ഒഴികെ എല്ലാ മേഖലയിലും അനിശ്ചിത കാലത്തേക്ക് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു പരമാവധി വീടിനകത്തു തന്നെ കഴിയാനാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും സ്വയം പതിനാറ് ദിവസം സ്വമേധയ ഐസൊലേഷനിൽ പോകണമെന്ന്
രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുന്ന മധ്യപ്രദേശിൽ നാളെ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്താൻ ഗവർണറുടെ നിർദ്ദേശം ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രിയാണ് വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് നടത്തണമെന്ന് ഗവർണർ ലാൽജി ഠണ്ഡൻ നിയമസഭാ സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് നാളെ രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നയപ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷമാണ് വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടാവുക എന്നും ഗവർണറുടെ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ മൂലം തിങ്കളാഴ്ച ആരംഭിക്കാനിരുന്ന നിയമസഭാ സമ്മേളനം മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് നേരത്തെ കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു കൌമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകളുമായി ഒരു മണിക്കൂർ ശേഷം സ്നേഹ എലിസബത്ത് ചേരും നമ